一九三七年七月七日，蓄谋已久的日本军国主义者悍然制造了卢沟桥事变，对中国发动全面侵略战争，中华民族陷入了空前浩劫。但中国人民没有屈服。无论妇孺誓言血肉铸成，发出民族抗战的怒吼，以泱泱民族魂锻造锵锵卫国战魂陆军的通讯员跑到你们这里来，我希望你们能配合一下，把他交出来。你，你，俺们不知道什么八路军的通讯员的，俺们这儿啊都是自己村里的人。你说什么？没有外人。马哥。如果不把人交出来，跟他下场一样。你说不说？没有，就是没有。打死俺们也不知道。爹，娘，爹，是不是这个人？都不说是吧？我给你们最后一次机会，说不说？放开！放开！别！别！别！说最后一遍，如果你们不把人交出来，我一个都不留。嗯嗯，说。你们不就是要找八路军总部的信吗？是我藏的。很好，交出来，把他们放了，我带你们去拿。东西到底藏哪儿了？数，在这儿
，小兄弟，小兄弟，他已经死了，他已经死了，你没事吧？小兄弟，兄弟，快，卫生员，抬担架。哎，老黄，看看我这字儿怎么样？还好意思让我看，你自己看看，你那是龙吗？连虫都不如。我这不刚刚开始学吗？你可是说话怎么这么难听？可小白脸！哎，你什么态度？这都两天了，就这么几个字你都写不好，你还有理了？我什么态度？什么态度？那老子今天还不伺候了呢！拿着鸡毛当令箭，你还没完了你！哎，你你什么你？你给我扯淡！盛磊，狗的，你不认个字你还不知道理数了啊？参长好，您笔掉了。哎，别动，自己扔的自己捡，连个二两重的毛笔都拿不动，还抡什么大刀杀什么鬼子？狗屁！老子怎么就抡不得大刀杀不得鬼子了？哦，你拿着那几根破毛的破竹筒子，你就能把鬼子脑袋砍下来？老子还不信呢。哎，大鹏，回去准备一下，明天啊，跟我去吕布开会。是。哎呀，自己捡就自己捡，跟你个小白脸子计较，你都赖这娘们儿。走开！找我什么事儿？啊，咱们救回来那小子醒了，伤势怎么样？没什么大事儿，身上挨了几处伤，都包扎好了。这小子命大，一村子不剩几个人了。看样子像个逃亡的学生。是。他说他是来投军的，跑了几天了，没想到路过此地，正撞上鬼子扫荡，这才受了伤。先好好养着吧，当兵的事以后再说。他说他要走。走？他不是要当兵吗？这小犊子根本瞧不上咱们，非要走。去看看。挺精神，伤得不轻啊，可有股子硬气。大鹏，你看你这全副武装，还是松松垮垮的样子，啊，怎么就没人家身上这股子气势？小兄弟，哪人啊？嘿，正我跟你说话呢。中国人，你要是小鬼子，还能四平八稳的坐这儿？怎么称呼你啊？中校。中校，哎，今年多大了？看你还在读书吧？高中还是大学啊？二十五，大四了。啊？哪所学校？北京大学。啊，北京大学。哎，老庞，那就是你小师弟哦。哎，不过我没上完。一二九运动之后，我就离开了校园。哎，没办法，国难当头，诺大的中国连一块安静的书桌都放不下呀。小汤面来喽！哦哟，厂长，政委，哎，你们在这儿？哎，晚放下吧
好几天没吃饭了，小伙子，赶紧吃吧，快，去吧去吧，来，呃，有水吗？大鹏，给倒口水喝。我不是要喝水，我是想洗手。洗手？包扎的时候不是刚洗过吗？洗手。来来来，在这儿洗。哎，老彭，我们这儿条件差，连个洗手的架子都没有，凑合点。饭前洗手，也算咱们学校的小规矩啊。文化人毛病就是多。谢谢，别客气。来来来，坐。趁热吃，别凉了啊。这性子，还饿了三天没吃饭。周爷，要不要给您上点醋啊？醋倒不用，你看这条毛巾，擦擦嘴，擦擦手什么的。你还真把团长当跑堂伙计了？哎哎，我听说你打算要走，想回家呀？我已经无家可回了。哦，啊，没关系。等伤养好了，就留在我们这儿吧。对不起，我参加的是正规军，中央军。啊，看看，人家这是瞧不上咱们。嗯，你狗肉赶快吃，吃完了赶紧给老子滚蛋。嘴巴给我放干净点。说什么了，团长？自重。这是跟谁说话呢？我这毙了你！哎，裘大鹏。小钟啊，别介意，团长跟大鹏同志，那都是口头语，虽然不太礼貌，但绝没有恶意啊！坐下，多吃点，多吃病才好得快啊！啊，我们是共产党领导下的八路军，当年啊，哎，团长，咱们北大跟共产主义有很深的渊源。我们党的缔造者李大钊先生，都是咱们学校的教授。我没什么主意，也不信什么信仰。我只想杀鬼子，打鬼子，啊，保家卫国，这也是一种信仰啊！你没完了！哎呀，老曹条件非常艰苦，装备上，别说是飞机大炮，想要凑齐一身整齐的军装都难。可这破衣烂衫的，包裹的是一颗颗堂堂男儿、为国捐躯的赤诚之心，更有肩负起民族兴亡的信心。有这样的信念，胜利必将属于我们。卢某长官不气。我愿参加贵军。好啊，我们欢迎每一位像你这样有报国热血的爱国青年，八路军独立团，欢迎你。对不起啊，团长，欢迎你，老彭啊，哎，这文化人大学生，先留在团部吧，啊，当个文书，好，好好给你们大师兄。取经学习，可我不想当文书。长官，我有个请求。啊，我保证团长今后说话没有那么多佐料了。不是，我不想当文书，我想去前线。我们不是已经在抗战的最前线了吗？哦，去杀敌的最前线。上前线？你会开枪吗？不会。品刺刀？不会。武术？不会。那你去前线做什么？给小鬼子当活靶子？我这些我都可以学呀。再说我跑得快。跑得快，当兵上战场上跑得快，你小子想什么呢？也行啊，省得兄弟们拉着又背着，当老妈子伺候着。大鹏，我可以冲到最前面，给你们那些会打枪
会拼死战士们挡子弹。这是我唯一的请求，要是不答应，算我打扰你们了。哎，报告，啊，大勇，团长，各位，塔坡炮楼拿下，双方情况怎么样？死了四五个地友，还伤了七八个，搞了大什么仗？啊，这么小个炮楼，死伤这么多弟兄，没办法，团长，咱没有重武器，我那兄弟们一个一个的搂着炸药包冲的。来，大勇，先坐下歇会儿，老张。给营长弄点吃的。麻烦各位，这不有现有人吗？垫吧垫吧就行。哎，你慢点，慢点点。嗯，报告工作，大哥你怎么变成这样？我真是惊。这猪八戒吞走你还能吃出白面的味道，你本事啊！那碗是我的。嗯。文工团同志，文工团，嗯，是文工团。哎，这小子一看就是个文化人啊，不用办就能演个俏张生。哎，没带个鸳鸯来，红娘也行啊。你小子真看上他了。好啊，那个中校是吧？你不是想上前线吗？那就去义营。哎，我们团的主力营。大勇啊，大勇，政委的小师弟，大学生，文化人。你小子这回是捞着了。中校，一营，任营长，长官好。战士，怎么了？来我们营，别别别，团长。刀下的鬼们。兄弟，我叫刀四福，以后啊，咱就一个锅里边吃饭了啊！有什么事吱声。<笑>兄弟，叫什么？中校。什么？他叫中校，我们团长、政委都叫他小叔叔，你们也可以这么叫他。他念的可是北京大学，大学生，就是认识很多字儿呗。<笑>文化人。<笑>哎，班长，我一看你就是老兵了，什么职务啊？喊谁班长呢？我就是团长身边的警卫员，当小兵呢。团长身边的警卫员，那也是大官啊。哼，自家兄弟，没那么多客气。我叫仇大鹏，叫我大鹏就行了。哎，大鹏兄弟。得听话啊，听娘的话，不能淘气，听见没？大爹，嗯，到了战场上小心点那子弹没长眼。哎，媳妇儿，说这多不吉利啊！咱当的是八路军啊。嗯。兄弟，他怎么没人送啊？人堆里扒出来的，非跑来当兵。媳妇儿，做双鞋，改天给这兄弟捎过来。哎，啊，哦，兄弟，让你嫂子给你做双鞋
，给你捎过来。不用，谢谢。啊，俺都量好尺寸了。<笑>爸爸，<笑>我儿子，叫叔叔。叔叔，爸爸。哈<笑>这小子会笑。来，儿子，让娘抱。我也想抱。你这个臭小子。瞧瞧，啊，啥叫缘分啊？亲爹亲妈在这都不认了，我看干脆认个干爹算了。就是，认个干爹。哎，认我认我，叫我干爹。不，认你，认你就算了吧。他爹本来就黑，再加上个你，这不成了小二黑了吗？那就你白。<笑>说什么呢？这么热闹。手真好。哎，哎呀，哎，这是。报告长官，我我，咱应该叫政委。哦，报告政委，这俺媳妇儿，宋安来了。听这口气，当过兵吧？团长，我在东北军干过，还是个排副，后来开小差了。可难怪，<笑>听口气不是本地人吧？我是河北保定人，在东北当兵的时候，小鬼子一来，东北军一枪没放就跑了，我就开小差了。我本想回家好好过日子，好好种地，伺候爹娘老子。过老婆孩子热炕头的日子，可小鬼子不让咱过安生日子啊，把俺爹娘炸死了。那时候，俺媳妇还怀着孩子，没办法，我们就逃到这儿来了。这是俺媳妇娘家，舍得妻儿老小吗？政委，说实话，舍不得。可是小鬼子不让咱安生，咱要不揍他，咱就不是爷们儿了。嗯，是得好好收拾这帮小鬼子，让他们知道，咱们中国有的是爷们儿。来，儿子。哎，你孩子？是我儿子。小书生，这孩儿跟你挺亲近啊。几岁了？哦，四岁了。啊，没办法，打不走小鬼子，咱们还有咱们的孩子，就没有安生日子可过。俺懂，俺支持。同志们，这就是咱们的亲人。为了保家卫国，孩子不得不离开父亲的怀抱，妻子不得不撑起家庭的重任。但为了千千万万的家庭和千千万万的孩子，不再面对鬼子的屠刀，我们应该怎么做？大伟的二爷，大伟的三爷，大伟的三爷。同志们，下面请四福嫂子。代表军属亲人们，给我们讲两句好不好？那个。想就咋说呗，那，那还舍不得你走啊？还笑什么？不能说这个。媳妇儿，你把昨天夜里在炕上跟俺说的话再说说呗。笑什么？就是在炕上说的。赵子福，你给俺记住了，上了战场你别敢认怂。俺知道，打仗是得死人的。你要是让小日本给打死了，俺就受一辈子剐。咱儿子不是叫赵仇吗？你放心，你要是死了以后，等儿子长大了，咱就接茬打鬼子，给你、他爷、他奶报仇。你要是残了，你回家。俺好好的养你，想伺候活祖宗那么伺候你，但是赵子福，你记住了，你要是犯怂的话，你回来，你别怪俺、啊、不认你这狗儿。媳妇儿，你放心，我一定好好打鬼子。嗯
，那行，安全完了。接话，顶我十个政委做动员，那得顶我五个团长了。再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，再来，工作第一，现在是不是可以出发了？不着急，咱们先看看八路的动静，再做决定。几个活的，嗯，很好。小日本，闭嘴！老子跟你拼了！黑吵吵，都给老子闭嘴！告诉你们，太君也优待俘虏，跟资本老子跟你拼了！跟他拼他！不，牛连长，我们不需要这些八路军的俘虏。前方已经清扫完毕，牛连长，嗨，你把这些八路军的尸体放到村口最高的树上。哦，让他们也知道知道太君的威武。还有，你马上到村口，修筑防御战壕，然后把部分尸体放在战壕上。太，太君，曹曹黑子的部队，他马上就过来了，万一……万一撞伤，我倒希望他们早点过来。继续打枪，不要让曹黑子以为我们战斗结束了。嘿，执行命令。嘿，弟兄们，走。报告，前方侦察兵传回消息。靠山庄八路，曹林剑部队已全部出动，增援留守庙村。快点，都给我利索点，把他给我抬到那儿去。快点，快点，快点。曹黑子的子弹硬，还是老子的阵地硬？
在这一连二连，左右连门同时进攻。老庞，哎，你带着三连包抄到村后，确保不能放过一个鬼子和伪军。是，团长，我带着正面进攻吧。啊，不，大勇，你带上吕布的救护队，给我抢救伤员。是。跟山口军交上火，我们再出动。这样会不会太冒险了？八路军的武器虽然很差，可是靠山庄毕竟有一个加强营的兵力。要是草黑子全体出动的话，山田军的压力会不会太大？山口军，嗨，你钓过鱼吗？那你应该知道，钓鱼。是最需要有耐性的。只有等鱼儿完全的咬住了钩，钩子勾住了它的鳃，挂住了它的肉，才可以提线。早了，就会吓跑鱼儿的。明白。嗨！是战场，打不了鬼子，别在这瞎捣乱，耽误我们进攻。村口安全，赶紧撤出去。死死的勾住，执行命令吧。
山田军来电，目前我军已将八路牵制在庙村，战况激烈，请求我部支援合围。撤军枪，怎么了，团长？这么强的火力，怎么会撤退？不妙，副总追。